అంటే మన దేవుడు చూస్తున్న దేవుడు వినుతున్న దేవుడు గ్రహించే దేవుడు సహాయం చేసే దేవుడు మన దేవుడు సృష్టికర్త నిర్మాణతుడు ప్రధాన కాపరి అందరి లాంటి వారు కాదు ఆయన మహాగనుడు దేవుడి నామానికి మాయం కలుగును కాదు దేవుడి మీద ఎవరైతే ఆధారపడతారో వాళ్ళని పూర్ణ శాంతి కలవరగా చేస్తానన్నాడు ఎవరైతే ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటారో వారిని అత్యధికంగా హెచ్చిస్తానన్నాడు ఎవరైతే ఆయన నమ్ముకుంటారో వాళ్ళని దేవధీములతో నింపుతానన్నాడు దేవుడు సన్నిధిలో నిలబడే వాళ్ళకి స్వాదం రావని బైబిల్లో ఎక్కడ చెప్పలేదు స్వాదన వస్తుంది స్వాదనకి నిలిస్తే జీవకిరేటం ఇస్తా అన్నాడు స్వాదనకు నిలవపోతే నీకు జీవకిరేటం లేదు రెండో విషయం ఏంటంటే స్వాదన వచ్చిందని మనం బెంబేలు పడిపోతే మనం ఆశీర్వాదానికి అరుగులం కాలేము దేవుడు సన్నిధిలో స్వాదన రావటం మంచిది మనకి మనకి గొప్ప మేలు ప్రభువారు చేస్తారు నా జీవితంలో జరిగిన రెండు మూడు మాటలు మీకు చెప్పాలని ఆశపడుచున్నాను చాలాసార్లు చెప్పుకుంటాను కానీ ఇంకొకసారి చెప్పాలని ఆశపడుచున్నాను అయితే నేను సేవలోకి వచ్చిన కాని నుంచి వచ్చే పరిస్థితులన్నీ మనం చూసినట్లయితే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు బాధకరమైన పరిస్థితులు ఒకరోజు అయితే దేవుడు సన్నిధి కాంతిలో నేను ప్రార్థన చేసి ప్రభు సన్నిధిలో గోజాడి రాత్రి అంతా ప్రార్థన చేసేదాన్ని నేను తెల్లవారుజామున ఎప్పుడో పడుకుండేదాన్ని అప్పుడు నా కూతురు చదువుకుంటుంది ఈ అమ్మాయి పొద్దున్నే లేచి అన్ని పనులు సక్కబెట్టి అంతా చేసిన తర్వాత అప్పుడు అమ్మ పని అయిపోయింది ఒకసారి లేవు అని అప్పుడు లేపేది నన్ను అండ్ నేను రాత్రి అంత ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నాను నా పిల్లలకి తెలుసు పెద్ద ఆయనకి తెలుసు కీళ్ళకి తెలుసు అంటే ఈ దేశం బాగుపడాలి ఈ గ్రామం బాగుపడాలి పట్నం బాగుపడాలి ఈ ప్రజలు రక్షణలోకి రావాలి అనే ఆశతో నేను ఆ రాత్రి పగలు అలా మొరపెడుతూ ఉండేదాన్ని దేవుడి సన్నిధిలో ఒక రోజైతే నేను అలా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ప్రభువారు నాతో మాట్లాడారు ఏమనంటే ఆయన వచ్చి నా దగ్గర నిలబడ్డారు ఆయన ఒక యవనస్తుడుగా చిన్న కుర్రోడుగా బంగారపు చాయి శరీరంతో వచ్చి నిలబడ్డాడు నేను అలాగ విడవ కన్నా ఏడుస్తున్నాను మందిరి ప్రార్థనలో అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నువ్వు ఏడుస్తున్నాను అనుకుంటున్నావేమో నేను నీకోసం నేను కూడా ఏడుస్తున్నాను అన్నాడు నాకు చాలా ఎందుకో రాత్రి అసలు నిద్ర పట్టకన్న కొన్ని విషయాలు అలా జ్ఞాపకం ఉండిపోయినాయి నాకు దేవుని స్తోత్రం అన్ని జ్ఞాపకానికి వచ్చేసినాయి అప్పుడు ఎంతో ఆనందించేసింది నేను ఆ దర్శనం చూశాక ఇలాంటి నాకు ఎన్నో నా జీవితంలో జరిగి నేను అన్ని అనుభవాలు నాకు ఉన్నాయి నేనేదో మేమేదో పైనుంచి వచ్చామని మేమేదో గొప్పవాళ్ళమని ఎప్పుడూ చెప్పను నేను కారణం ఏంటంటే మన దేవుడు జీవమగల దేవుడు ఆయన ఉచితమైన కృపతో బ్రతికిస్తున్నాడు కాపాడుతున్నాడు ఈరోజు ఇలా నిలబెట్టాడు ఒకనొకప్పుడైతే మరి మన సంఘంలో ఆంధ్రీగారాలకి ఒక పశువు గేదు ఉండేది వాళ్ళు పొద్దున్న ఒక లీటర్ పాలు పంపించేవారు ఈ పాస్ట్ గారు ఇప్పుడు సేవ చేస్తున్న పాస్ట్ గారు వచ్చి పట్టుకొచ్చేవాడు ఒక కుటుంబం ఉండేది మేమంతా అలా బాధపడుతూ నలిగిపోతున్న పరిస్థితిలో వాళ్ళు పొద్దున్నే చక్కగా టిఫిన్ టీ అప్ పంపించేవారు ఆ దాన్ని కూడా మా పిల్లడే ఈ పాస్ట్ గారే తెచ్చేవారు నేను అప్పుడు లేచి పిల్లలకి ఆ భోజనం టిఫిన్ పెట్టి స్కూల్కి పంపించేదాన్ని చాంత నలిగిపోయినా సరే ఆ రోజు ఆనందం వేరండి అన్నం లేకపోయినా ఏమీ లేకపోయినా ఆ ఆనందానికి అరుదులు లేని ఆనందం అది సరే అందరూ చక్కగా వచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నలుగురు ఐదుగురు విశ్వాసులు ఎప్పుడూ నా దగ్గర ఉండేవారు సరే ఇప్పుడు భోజనం చేద్దామని కొంచెం అన్నం ఉంటే పెట్టుకునేదాన్ని నేను పిల్లలు స్కూల్కి గట్టి వెళ్ళిపోయాను ఆ అన్నం తిందామనుకునేసరికి నలుగురు విశ్వాసులు వచ్చేవారు నలుగురికి నాలుగు ముద్దలు పెట్టి నేను కూడా ఒక ముద్ద తిని తృప్తిగా ఉండేది రాక అప్పుడు అంత ఆనందంగా ఉండేది అసలు ఆ ఆనందం వర్ణించలేని ఆనందం అది ఆకలి తెలియని ఆనందం దర్శనం చెప్పుకోవడం స్వరం చెప్పుకోవడం వెలుగు చెప్పుకోవడం దేవుడితో మాట్లాడటం అది ఒక ఆనందం ఆ ఆనందాన్ని మించిన ఆనందం ఈ లోకంలో ఎక్కడ దొరకదని నేను అనుకుంటాను దేవుడు సన్నిధి కాంతులు పెదబాబు కూడా చిన్నప్పటి నుంచే చాలా కష్టపడివాడు ఏ పని ఉంటే ఆ పనికి వెళ్ళిపోయాడు పక్క చదువుకుండేవాడు దేవుడు సన్నిధిలో ఈ అమ్మాయి ఇల్లు చక్క పెట్టుకుండేది చిన్న అయినప్పుడు గారు అనమాట ఆయన ఇప్పుడు కష్టపడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఈ సేవా విషయంలో ఆయన ప్రయాసపడుతున్నారు ఈ సేవా విషయంలో ఈరోజు ఈ స్థితికి తీసుకురావటానికి ఆయన ప్రయాసపడ్డారు నేను కాదన్నాను 
ఆ రోజు పడే పరిస్థితులు మాత్రం చాలా బాధకరమైన విషయాలు అలాగే దేవుడు సన్నిధిలో సహకరించేవారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏం సహకరించేవారు అంటే ప్రార్థనా విషయంలో సహకరించేవారు నేను మందిరానికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటి గారు ప్రార్థన పెట్టిందని మళ్ళీ రాత్రి రాత్రి పన్నెండింటి వరకు కూడా మేము స్థుతి ఆరాధన చేస్తూ విజ్ఞాపన చేస్తూ భాషలతో మాట్లాడుతూ అలా గడుపుతుంటే ఆ ఆనందం వేరండి అంత ఆనందంగా ఉండేదప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితికి అప్పుడు పరిస్థితికి చాలా తేడా ఉందని నేను అంటాను నేను మీకు చెప్పే విషయం ఏంటంటే ప్రార్థనా పనుల్ని దేవుడు ఎవ్వరు సెరపలేరు అది చెప్పగలను నేను ప్రార్థనా పనులకి ఎవరు కీడు చేద్దామని ఆ కీడు వాళ్ళకే అవుతుంది తప్ప సేవకులకి అటువంటి పరిస్థితి రానివ్వడండి దేవుడు మగాలు వచ్చిన అది మన మేలుకే ఎందుకంటే మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను చాలా పెద్ద మైదానంలో కొన్ని లక్షల వేల సర్పాలు ఉన్నాయని అందులో నేను మధ్యన నిలబడ్డాను నా పక్కన ఒక ఆయన ఉన్న అన్నాడు చెయ్యలా తిప్పి అన్నాడు ఇవన్నిటి జయించు నీకు ఆ రోజే జయమిస్తాను అన్నాడు అయ్యి బాబు నన్ను నేను జయించలేను అన్నట్టుగా మాట్లాడాను ఈ పక్కన ఒక ఆయన నుంచున్నాడు ఆయన అన్నాడు ఇష్టమలేని పాములమ్మ ఆయన నేను ఏం చేయలేవు అన్నాడు దేవుడు స్తోత్రం చెప్తారా అలే లువ్యా అలే లువ్యా ఇష్టమలేని పాములను ఆయన నేను ఏం చేయాలన్నా అయ్యా ఇష్టం ఉన్నట్లయితే ఈరోజు అన్నమ్మ గారు ఇక్కడ ఉండరు ఎప్పుడో మట్టిలో మట్టి అయిపోను కారణం ఏంటంటే అటువంటి శాతబళ్ళు అటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు తప్పించి ప్రభువారి ఇష్టం లేని పాములని నేను చేయవనే మాట ఈరోజు వరకు నన్ను కాసిందని నేను చెప్పగలను దేవుడు సన్నిధిలో మనం ప్రార్థనా యోధులుగా మారేటప్పుడు దాని అనుభవాన్ని మీరు పొందుతారు మీరు బైబిల్ చదవకపోయినా ప్రార్థన చేయకపోయినా దైవశత్వాన్ని తెలుసుకోలేకపోతే మీరు పులి పిల్లలాగా ఉండలేరు మేక పిల్లలాగా అయిపోతారు దేవుడు సన్నిధిలో అద్భుతం చేయాలి అంటే మనం దేవుడి కోసం పౌరుషం కలిగి పనిచేసే వాళ్ళుగా ఉండాలి ఆ శక్తిని మనం సంపాదించుకోవాలి కష్టాల్లో నష్టాల్లో ఆయన మనకు తోడై ఉంటాడు ప్రార్థన లేకపోయిందా నీ బ్రతుకు నీరు లేని ఎడారైపోద్ది ప్రార్థన లేకపోయిందా నువ్వు లోకంలో ఏకమైపోవడానికి సాయి శక్తుల అపవాది పనిచేస్తూనే ఉంటుంది ఇది మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా గ్రహించాలి కారణం ఏంటంటే నేను చెప్పేది దేవుడు దేవుడు గల జనులు ధన్యులు అన్నాడు ఎవరు భయ అందరూ ధన్యులని చెప్పలా నా ఎందు ఎవరు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తారు వారు ధన్యులు అన్నాడు ఆ ధన్యత ఈరోజు నాకు ఇచ్చాడు ఎన్నోసార్లు బలహీనతలు ఎన్నోసార్లు ప్రాణాపాయం అప్పుడు కూడా ప్రభు వారు నన్ను తప్పించి రక్షించి ఆదరించి నిలబెట్టాడు ఆయన పని అన్నాలు చేయించుకుంటాడు అన్నాలు వాడుకుంటాడు ఆయన ఆ నమ్మకం నాకుంది మరి మీ పరిస్థితి ఏంటో మీరు ఈరోజు తేల్చుకోవాలి మీరు ఏ రకంగా వాడబడుతున్నారో ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో దేవుడి కోసం ఎలా నిలబడాలనుకుంటున్నారో మిమ్మల్ని మీరుగా గ్రహించాలని నా అసంచనమైన కోరిక దేవుని స్తోద్రం